பிரச்சனை இருக்கு அது என்னன்னு சொன்னா இந்த இவ்வளவு பேர் வெளில போன பிறகு நீட் வந்த உடனே நீட் தேர்வில் தமிழக தேர்ச்சி விகிதம் உயர்வு ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் பேர் தேறினர் அப்படின்னு அந்த பெர்சன்டேஜ்ல வச்சு பேசுவாங்க ஆக்சுவலா முதல் மூவாயிரம் இடங்கள்ல யார் வர்றாங்க முத முறை எழுதுனவங்க வர்றானா ரெண்டாவது மூணாவது நான்காவது அட்டம்ல இருந்தவங்க வர்றாங்களா அதுதான் பாயிண்டே தவிர அந்த பர்சன்டேஜ்ல எவ்வளவு பேர் கிளியர் பண்ணாங்கன்ற யாருக்கும் தந்திர போறது இல்லையா சார் ஒரு நிமிஷம் மூணாயிரம் இடங்கள்ல தரவரிசை பட்டியல் அப்படி பார்த்தாங்கன்னா டாப் ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ்ல தமிழ்நாடு ஒன்னா இருக்கு நீட்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல வரோமா ரெண்டாவது வரோமா அப்படிங்கிற கன்சிடரேஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் நம்ம என்ன ரீச் பண்றது காலகட்டம் உங்க பாயிண்ட் என்ன இதுல ஏ சரிவு இவ்வளவு மாணவர்கள் ஆண்டுக்கு ஆண்டு கூடுதல் தானே அகில இந்திய சராசரி விட ஏன் நம்ம சராசரி கீழே போகுது ரெண்டு ரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்கலாம் ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ல செகண்ட் அட்டாப்ட் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் விலகி இருக்கலாம் வேண்டாம் என்று இன்னொன்று தீர்க்கமாக எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இன்ஜினியரிங் போகலாம் நான் மெடிக்கலுக்கும் போகலாங்கிற ஒரு டைலமால் இருக்கும்போது ரெண்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருப்பாங்க இன்ஜினியரிங் போட்டு வைக்கலாம் மெடிக்கலும் போட்டு வைக்கலாம்னு இருப்பாங்க இந்த முறை மாணவர்கள் இந்த பேட்டனை நன்றாக உணர்ந்து கொண்டு தீர்க்கமாக நான் நீட்டில் போக வேண்டும் அப்படிங்கிறவங்க தீர்க்கமாக இந்த இடத்துல வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கிறதா என்னோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் இந்த நீட் வர்றதுக்கு முன்னாடியும் மார்க் எடுத்த மாணவர்கள் மெடிக்கலுக்கும் அப்ளை பண்ணுவாங்க இன்ஜினியரிங்கும் அப்ளை பண்ணுவாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கும் போடுவாங்க இங்கேயும் போடுவாங்க இப்போ மாணவர்கள் இது வேலைக்கு ஆகாது இது வந்து பணக்காரங்க ரெண்டாவது முறை மூணாவது முறை நாலாவது முறை எழுதுறவங்களுக்கானது நம்மெல்லாம் இதுக்கு போகவே வேண்டாம் இதுக்கு ஏன் நாம் ஆசைப்படணும் இது அப்படின்னு ஒரு செக்ஷனை தள்ளிடுச்சா வெளியில கேட்கறது பணக்காரர்கள் தேவையில்லை சாமானியனும் இந்த எக்ஸாம் எழுதுனா மருத்துவராக முடியுங்கிற வரலாறு இருக்கு இங்க சென்னையை சேர்ந்த போரூர் சேர்ந்த ஒரு காவலாளனுடைய பெண் வந்து இன்னைக்கு மருத்துவ படிச்சுட்டு இருக்காங்க சாதனைகள் இருக்கு ரெண்டாவது உதாரணம் மருத்துவ மருத்துவ படிப்புனாலே தனியார் கல்லூரியில போய் எழுபது எழுபது லட்சம் எண்பது லட்சம் கொடுத்து சீட்டு வாங்கின காலம் எல்லாம் மலையேறி போச்சு இன்னைக்கு சாமானிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களும் திறமை இருந்தால் மருத்துவ படிப்பு பெறலாங்கிறத இந்த நீட்டோட சாராம்சமே எனக்கு என்ன ஒரே ஆச்சரியம்னா அதிமுகவின் பிரதிநிதி நீட்டுக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேச போட்டுட்டு எனக்கு ஒரு விஷயம் நீங்க நல்லா நீங்க நீட்டுக்கு ஆதரவா பேசுறது எனக்கு வந்து ஒரு புதிரா நான் நீட்டுக்கு ஆதரவுங்கிறது நீங்க வந்து எந்த நிலைப்பாடு நீங்க கேக்குறீங்கன்னா ஏன் நம்பர்கள் கம்மியா இருக்கிறதுங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இந்த விஷயம் எனக்கு இப்ப தேவையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அது வந்து பொலிட்டிக்கல் டைலாக்ஸ் அந்த பொலிட்டிக்கல் டைலாக்ல எங்களுக்கு இப்ப இது தேவையில்லை ஏன்னா வி நீட் டைம் அப்படிங்கிறோம் நாங்க தீர்க்கமாக இருக்கிறோம் ஆனா இது வந்துருச்சு சட்டத்தின் வரையில சுப்ரீம் கோர்ட்ல மற்ற அனைத்து மாநிலங்களையும் நடைமுறைப்படுத்த பிறகு இது ஒரு சட்ட போராட்டம் இந்த சட்ட போராட்டத்துக்கு நாங்க என்ன தீர்வு காண போறோங்கிறது பொலிட்டிக்கல் ஐடியா நீங்க தீர்வு தீர்வு கண்டுபிடிச்சு ஒரு கன்விக்ஷனோட பேசுங்க நீட்டு தீதா நன்றா நன்று என்றால் காரணம் என்ன தீது என்றால் காரணம் என்ன எதிர்க்கிறீங்களா ஆதரிக்கிறீங்களா ஆதரித்தால் அதற்கான காரணம் என்ன இப்ப நீங்க வந்து சட்ட போராட்டம் நெடுங்காலம் ஆகும் அதற்கான தீர்வு வரும் அப்படின்னா அது வரலயே அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள இருந்து வெளியில போறவங்களுக்கு யார் பரிகாரம் தர்றது அந்த பரிகாரம் தான் அரசு பண்ணிட்டு இருக்கு அதை நீங்க மேற்கொள்ளிட்டு காட்ட மாட்டேங்கிறீங்களா இன்னைக்கு ரூரல் இன்னைக்கு நேரத்துக்கு பாருங்க முதல் ஆண்டு இருபத்தி ஐந்து கோடி ஒதுக்கி நீட்டுக்கு மேனுவல் தயாரிச்சு அரசு மாணவர்களை அதில் இணைத்து ஃப்ரீ கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அரசு ஸ்மார்ட் கிளாஸஸ் மூலமாக நீங்க செய்தித்தாள்கள் பார்க்கிறவங்க இந்த ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ண கோச்சிங் சென்டர்ஸ் நடத்தல நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிட்டல் <laughs> ஆங்கில <laughs> பத்திரிகையிலும் <laughs> 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 டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலும் சரி வேற தமிழ் இந்து மாதிரியான பத்திரிகையிலும் சரி இதுவரையிலும் அரசு ப்ராமிஸ் பண்ண கோச்சிங் தொடங்கல அரசுல அரசு பள்ளிகள்ல இதனால் மாணவர்கள் திணறுகிறார்கள் எப்படி நீங்க வந்து இப்படி எடுத்துட்டு போறீங்கன்னு எனக்கு புரியல இப்ப ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போய் ஐஎம்ல கேட் எழுதுனீங்க அப்படின்னா கோச்சிங் ஸ்டார்ட் பை டிசம்பர் கிராஷ் கோர்ஸ் கோச்சிங் ஸ்டார்ட் பை டிசம்பர் எண்ட்ஸ் பை பிப்ரவரி டிசம்பர்ல தான் எக்ஸாம் வரும் சாரி ஜூன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி டிசம்பர் எக்ஸாமுக்கு மூணு மாசத்தில் கொடுப்பாங்க சில கோச்சிங் சென்டர் வில் ஸ்டார்ட் பை ஜூன் அண்ட் கோ ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பீரியட் டைம் கோச்சிங்னா வருஷம் ஃபுல்லாக கோச்சிங் நடத்தினா தான் மாணவன் தேர்வு வாங்குறதுல அப்படி கிடையாது நீங்க சொன்னது என்ன வ